Salá Casani. Y este es el banco de Cubrerúa para hoy. El 25. Oh, qué bonito. Yo soy de los que defiendo a ultranza los ídolos. Tenemos tan pocos ídolos, pero tan pocos ídolos en el fútbol chileno. Y en general, nuestro canal, como bien decía Claudio en un principio, es para aportar. Más allá de las eh, diferencias y más allá de las cosas que, que uno pueda tener en, en mente. Hay ambiente, como no hay ambiente. Tenemos buen público acá en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Cantan todos ahí bajo el tablero marcador de goles. Está lleno aquí ya cabecera. Universidad está de Chile está. Esta es la gente que nunca te falla, los de abajo. Está refrescando igual. ¿eh? Pareciera sí, que hay una sí, brisa que acompaña. Vamos a jugar, dice Rubén Marcos Selman, señoras y señores. A las 7 de la tarde. Acá en Ñuñú, acá en el Estadio Nacional. Ya juegan Universidad de Chile y Cobrenoa. En este primer tiempo el romántico viajero buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Salida de Rojas, acá está Estrada. Ya tenemos a tres clasificados para semifinales. Acá saldrá el próximo, el último, el cuarto, el Chucky Daniel González. Manón por fuera. Esperaba Aranguis. ganó Malter Damián, acá se viene Montillo, pasó Montillo. Por fuera está Sala, Montillo para el matador, un rebote. Ganaba Castañera, sacó Fuentes. Salida del equipo Loíno, Osorio, arriba, a ver buscando Saboya, le ganó Larra. Respuesta de el contención, Castañeda, falló Contreras, ¡Ah! Manara, elevó, de media vuelta, una falla grotesca de Firulay Contreras, si bien pudo ser el 1 a 0 en el minuto de juego acá en el Estadio Nacional. Se quedaron mirando, pareciendo o entendiendo que pudo haber existido falta de mana, entra habilitado. Es González el que justamente van a chocar, se cae solo Contreras y después no puede rechazar, se confunden, se distraen. Y Manara tuvo la gran opción para haber convertido lo que significaba ya una tarea muy, muy difícil de superar para el equipo de la U. No puede cometer errores, lo dijimos en el principio, porque después se le puede poner muy cuesta arriba. Un gol de vida. Rojas el centro para el matador, está sala. Llegó un segundo tarde y ganó Prieto, el portero del equipo de Cobreroa. Se pararon todos en Ñuñoa. Vernia el premio cuando se viene Arangui para el equipo de Cobreroa. Enganchó a Arangui, le pegó, le pegó, claro. Quiso levantar la pelota y se metió el calvete. No sé cómo hacer. Claro, como que se enredó Arangui. Ese es el anterior. Claro, el pase de Pepe Rojas, que tiene que subir por el sector izquierdo. Tiene que dar la amplitud por un sector donde a lo mejor la U no aprovecha tanto. Y claro, con lo justo trató de llegar Marcelo Salas con un gran esfuerzo, pero no le alcanza. Dentro por fuera está Montillo, acá está Walter Damián. El ex cuervo tocó para el Pipa. Se juntan los argentinos. Montillo por dentro, Sara, su rebote. Insistencia de Montillo, va a levantar el centro. Puede caer el primero. El centro atrás, está el Pipa. El Pipa en el área, media vuelta de Pito. Era el primero de los azules. Era el primero del romántico. Viajeron 7 con 30. Se paran todos los de la cabecera sur. Vendrá el tiro de esquina. Acá está Walter Damián, acá está Montillo. Pico Larra, el primer palo, el centro, pivoteo. Va a este ¿qué pasó? Falta de ataque. Oh, sacó desde el fondo. Castañeda para el equipo de Cobrero. Ojo con este. ¡El zurdazo! ¡Oh! Bonito de Estrada. Ahí está Iturra. Walter Damián Montillo. Se viene por dentro Montillo. Está en el área. ¿no? Esteves. Montillo. Anotó Montillo para la ilusión azul. Qué bueno el toque de... Primero, el, el, como encara. El, va a buscar el dejar hombres en el camino. Después, el pase de este... Y ese toque es genial. Me refiero al de Pinto, que lo deja absolutamente solo. De frente al arco y define muy bien. Que hay veces que son eh, los pequeños detalles que le han faltado a Montillo para ser realmente uno de los mejores jugadores del campeonato. 
Balón por aire, arriba Saboya, estamos en vivo, está ganando el romántico viajero por 1 a 0. Hasta Sala se está colaborando, este es el Chucky, le pegó abajo. Prendido en el desierto, Daniel El Chucky González, cuando la U todavía no se afirmaba en su terreno, un minuto después del gol de los azules, Daniel El Chucky, un gol que tiene patentado, es el 1 a 1, lo empatan las zorras del desierto, anotó el Chucky. Todo el mérito para ese hombre en pantalla, de ir a buscar perfilarse para su remate, que sabe que es muy bueno y que le genera muchas situaciones positivas el equipo de Coroa. Como distrae Cornejo, lo que hace que la defensa de la U dude si presionarlo al, al, al talentoso volante o ir a buscar justamente la apertura para el sector izquierdo. Pero después la definición, con alguna complicidad de los hombres de retaguarda de, de la U que le dan espacio y le dan justamente el margen para que pueda rematar. Ese es el gran problema. Y por eso que la U, después de ilusionarse con el gol, de empezar a buscar ya definitivamente los dos que le quedan para igualar la serie, se ve ahora complicadísimo. Viene estrado, balón para Estevez en el segundo palo. La media vuelta del matador. Estrada, pica Rojas, balón para Pepe Rojas y la última línea van a matar el centro. Fue a portería de Bogó. Pepe Rojas pide el corner. Selvan dice. Será saque de arco para el equipo de Cubrerú en 28 minutos de este primer tiempo. Pero en algún momento hay que pasar. Durra, Contreras. Balón por fuera. Espera el Pipa. Montillo. Balón por aire, Sala. El matador de ayer, de hoy y de siempre Para poner el 2 a 1 Celebran los azules Que creen que se ilusiona 2 a 1 está ganando el romántico viajero Anotó su referente Anotó el gran matador Que dentro del área sigue siendo un tipo Implacable Muy bueno el centro de Montillo Buscando justamente la presencia del matador En el segundo palo Lo queda mirando Absolutamente parado no marcando en forma correcta al hombre de Cobreló, pero eso los reclamos de la falta de Figueroa que tuviera más cuidado con sus espaldas. El gesto fue elocuente. Y la U que sigue, sigue empujando y sigue creyendo en un resultado. Entra el tiro libre para el equipo de Universidad de Chile. Ahí está frente a la pelota de Estrada. Están todos de pie en el sector sur de Ñuñoa. Se viste de preocupación la portería de Pancho Prieto. 2 a 1 está ganando el romántico viajero. Acá está Estrada. ¡Oh! Estuvo notable Prieto. Yo la vi adentro. La pelota llevaba veneno. La pelota iba envuelta en fuego y sacó Prieto que mandó el tiro de esquina. Será córner para el romántico viajero. Ahora se nos pone bárbaro. Se nos pone bonito el partido del Dante. ¿eh? Qué buen remate y qué buena la intervención de Prieto. A 10 del final del primer tiempo, el centro. Partido, partidazo, Ñuñú en este primer tiempo. 37 en los controles del CDF. Los gritos del fantasma, Marco Antonio Figueroa. Levantará al Chucky, Daniel González acariciará desde el sector izquierdo. Un pivoteo. Manara desde el piso. La pelota entró, no tengo la duda. Tengo la duda si entró o no la pelota. La sacó Pinto, Talamilla. Está... Digamos, Talamilla está frente al sol. Está contra Selman el sol, no sí. lo vio, pero los hombres de Cobreloa me parece que vieron la pelota adentro. ¿Cómo para verlo en un instante? González. O oh, falta, sí señor. De hecho, Aquí. Talamilla tú. Aquí vemos el, el córner. Pivoteo de Castañeda aparecía. Manara Sierra Contreras con lo justo. Y da la impresión que no, ¿no? Porque de hecho la controla y no la mueve. No, 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 no la empuja hacia adelante. Está sobre la línea. Esa es la sensación que, que uno tiene. La percepción. A, a ver esta, mira. Yo creo que no entra completa. No, ¿cómo que no entra? No, para mí no entra en su totalidad. Y es lo que... de Chile 2 a 1 acá en el Estadio Nacional con anotaciones de Montillo Salas. Descontó el Chucky Daniel González. Aranguis. 
Oscar Roberto, acá está Cornejo, el centro, Saboya, el Chucky, notable el tapadón de Pinto abajo, cuando pudo ser el empate heroico. Absolutamente, bueno el pivoteo Saboya, pero ahora va la U. Viene la U, viene de contra, acá está Walter David Montillo, tocó para el matador Sala. Era Chique de Prieto, era el tercero del romántico viajero, estuvo notable el portero Luis ahora. Casi 47, Esteves, el centro, cabezazo, Dolarra, se quedó con la pelota Prieto. Señoras y señores, primer tiempo terminado acá en el Estadio Nacional. Están en ganancia los azules 2 a 1, algunos reclamos de los jugadores de Cobreloa, ¿por qué será? Derecha en su pantalla. Está dirigiendo sin mayores contratiempos Rubén Marcos Selman ante 38 mil personas aproximadamente. Claudio, ¿Sí? un cambio, dice la U. El 14 Emilio Hernández reemplazó al 29 Nelson Pinto. Y en Cobreloa. No hay modificaciones. Este es el Chucky González. Balón por aire. Ganando Oscar Roberto Cornejo para el equipo Loíno. Este es Benítez. Benítez, el paraguas Benítez. La barca de Salas. Pasó Benítez. Benítez y el Chucky. Abierto la furia. Acá está Manara. Gol. ¡Gol! De los zorros del desierto, 30 segundos del segundo tiempo del partido. Qué manera, dar licencias al fondo universitario. Entró por la derecha la furia, como una furia, claro. Entró Manara y casi reventó la portería de Miguel Pinto. En 30 segundos de este segundo tiempo, la furia. Y el 2 a 2 para el equipo del Fantasma. Y lo habíamos dicho, los errores defensivos le estaban costando caro a Miguel Sáenz. Esas desconcentraciones, descoordinación, diría yo. Porque lo habíamos dicho, claro, era importante que empujara y turra. Y también Estrada, pero le estaba ganando la, la espalda a González. Y es justamente aquello, porque todo logra girar, define muy rápido lo que quiere hacer. Aparece destapadísimo, no está Rojas tampoco cubriendo, ya había sido desplazado de su posición Olarra. Y claro, define maravillosamente bien Banana y prácticamente ya sentencia a la Universidad de Chile. Muy bien. Levantará Emilio Hernández, el centro, arriba Olarra, arriba Rojas, sala. Cero el segundo personal del matador en 11 minutos del segundo tiempo del partido en la boca del arco. Resuelve muy bien con un puntito. 3 a 2 está ganando el romántico viajero. Anotó el gran, el gran matador Salas. Con su segunda cifra ahí. Alcanza a tocar para poder dejarla, aunque sea un poco, y descolocar absolutamente después de aprieto. También hay una intervención de, de, de una pierna del hombre azul, de Cobreloa, perdón. 3 a 2. Que hace tratar de buscar definitivamente este logro casi imposible, pero en el fútbol puede pasar de todo. Balón por aire para Milla, arriba Milla. Le ganó los dos centrales, ¿ah? Nos viene el libro y el stop. Le ganó a Fuentes y Castañeda. Se quedó también atorrillado. Atrapó Prieto. Y una muestra de cuál va a ser la función que tiene que generar. Es justamente esa. Vendrá el centro, ahí está Delgado. Me gustó mucho Manara, pero la regularidad de, de Correjo la voto es el Cobreloa. Un hombre muy regular entonces. Varón al área. Ahí está, ahí está. Salió Pinto. Cuando está Baranguis. Será Corner. Claro, y es el hombre más centralizado. El que tiene mayor libertad, como lo decía anteriormente, en el comentario es Aranguis, que incluso en este momento se desdoblan sus funciones y va en busca de, del área talento tiene capacidad técnica absolutamente. Salá Montillo a terminar con la cabeza arriba Walter Este es Cornejo Víctor Osorio, me imagino como debe estar Calama, está adelantado Aranguis convulsionado lo va a tomar, va a tomar la pelota Rubén Selman, señoras y señores partido terminado, celebran los calameños pese a caer acá en Santiago por dos goles a tres se meten en semifinales y el fin de semana, me imagino cómo va a estar ese estadio, cómo va a estar esa ciudad. Van a recibir a Colo Colo en una de las semifinales del torneo de clausura del fútbol grande de Chile. Después habrá tiempo. 
y un aplauso de la cabeza arriba para la gente de la Universidad de Chile que se esforzó, que buscó, que intentó, pero claro, no la alcanzó. Cubrelúa está en semifinales del fútbol grande de Chile. Rangers palestino, Cubrelúa Colo Colo. Así serán las llaves que viviremos a través del CDF el próximo fin de semana. Se va la U bajo el aplauso de su incondicional hinchada. Se van por este otro lado los lodinos con la frente en alto también porque dejaron a uno grande en el camino. Este millar de espectadores que vino a acompañar al equipo del fantasma Figueroa en el otro lado Salas retribuye el cariño de esos hinchas tirándole, lanzándole la camiseta. Claudio, sí. Tenemos la oportunidad de conversar con la gente de Cobreloa, específicamente estamos con Daniel González.